ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ കെമിസ്ട്രി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻസും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആദ്യം ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിൻ്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും വേറൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കൺവേർഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഡയമെൻഷനൽ അനാലിസിസ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഫാക്ടർ ലേബൽ മെത്തേഡ് യൂണിറ്റ് ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളവയൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ഒരു ബി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അ ജോ കണ്ടെയിൻ ടു ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ടു ലിറ്റർ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം ആ ടു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം വൺ ലിറ്റർ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ മീറ്ററും ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ മീറ്റർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ വൺ മീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരേ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മളത് ക്യൂബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വൺ മീറ്റർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ബൈ ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാവും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്കറിയാം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ എന്താവും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ടു ലിറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് യൂണിറ്റ് ഫാക്ടറും ഈ ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബും മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ ആണ് ടു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ബൈ ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബൈ ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷന് ശേഷം നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് ആയിരിക്കും സോ രണ്ട് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് അഞ്ച് ലോസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് രണ്ടാമത്തെ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് മൂന്നാമത്തത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് നാലാമത്തത് ഗേ ലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് കേഷ്യസ് വോല്യൂംസ് ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തത് അവഗാഡ്രോസ് ലോ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ലോവും ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ആദ്യത്തെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആയിരുന്നു മാറ്റർ ക്യാൻ ഈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മാറ്റർ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഈ ഒരു ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആൻറ്റോണി ലവോയിസിയർ ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിലെ എലമെൻസ് സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ജോയിൻ ആവുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു കിട്ടും അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അതിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന് ആയിരിക്കും കാർബൺ വണ്ണും ഓക്സിജൻ ടുവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വെയ്റ്റിൽ അത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക
ഒരു വോളിയൂമിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ശേഷം ഒരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വോളിയൂമിന് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഗ്യാസസിനും എല്ലാ ഗ്യാസസിനും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറും ഒരേ പ്രഷറും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജോസഫ് ലൂയിസ് ആയിരുന്നു ഇനി അവസാനത്തെ അവഗാഡ്രോസ് ലോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവഗാഡ്രോ പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ വോളിയൂംസ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതിന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ അതായത് രണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് വോളിയൂമും ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു വോളിയൂമും കൂടി നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വോളിയൂം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്കിലും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പറിൽ അതായത് രണ്ട് വോളിയൂമിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസും വൺ വോളിയൂമിലുണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസും കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ടു വോളിയൂംസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൊറെൻസോ റൊമാനോ അമീഡിയോ കാലോ അവഗാഡ്രോ ആണ് ഈ ഒരു ലോ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ഒ എൻ എൻ ഒ ടു ആർ ടു ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ രണ്ട് ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് എൻ ഒ എൻ ഒ ടുവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിച്ച് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് എലസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏത് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലോ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് ടു എലമെൻസ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ദ ഫിക്സ് മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നീങ്ങാണ് അ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയിൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഒരേ വെയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എലമെൻസിനുള്ളത് പ്രൊപ്പോർഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം വെയ്റ്റ് ആണ് എലമെൻസിനുള്ളത് ആ ഒരു ലോ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക ആ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഏതാണ് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്ന് എഴുതുക ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ദ ലോ വാസ് ഗിവൺ ബൈ എ ഫ്രഞ്ച് കെമിസ്റ്റ് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ആൾ ഫോർ ടുഡേ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് റിങ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും സി ആൾ മൈ നെക്സ്റ്റ